Calcio e motori, una combinazione formidabile. Due passioni che da sempre sono in simbiosi. Controllare un pallone e guidare un'auto sembrano due esercizi semplici, ma non è così. Power Eleven vi aiuterà a capire tutti i rischi e i pericoli da evitare alla guida di un'auto. In ogni puntata, un simbolo della AS Roma sarà impegnato in prove di guida sicura, test di abilità, prontezza e sicurezza. Ad assistere i giallorossi durante i vari esercizi ci sarà Gabriele Tarquini. 78 Gran Premi di Formula 1 disputati, un titolo British Tour Car Championship, un campionato europeo turismo, un WTCC e un altro titolo mondiale nel circuito FIA WTCR. Semaforo verde, Power Eleven, inizia! Centro di prova pneumatici e formazione della Bridgestone. In questa struttura, una delle più grandi e moderne d'Europa, si sviluppano pneumatici e soluzioni innovative di mobilità. Ora il centro di Aprilia sta per ricevere un ospite importantissimo, un calciatore amato e stimato in tutta l'Italia, che tra poco si immergerà nei test di guida sicura di Power Eleven. Benvenuti a Power Eleven, oggi puntata pazzesca. Abbiamo un ospite che ha alzato la Coppa del Mondo nel 2006, un eroe nazionale. Andiamo a vedere chi è. Simone Perrotta ha vestito la maglia giallorossa dal 2004 al 2013. Con la Roma ha vinto due Coppe Italia e una Supercoppa Italiana. Nel 2006 ha partecipato alla spedizione azzurra in Germania, laureandosi campione del mondo. Ciao Simone, ah, piacere di conoscerti piacere e benvenuto mio. al grazie. centro Bridgestone. Grazie, grazie. Ma mio. tu l'hai mai fatto un corso di guida sicura? No, è la prima volta, sono venuto apposta. Ah, bene, meglio, perché oggi faremo qualcosa di divertente ma utile allo stesso modo. Tutti impressionare come il calcio, tecnica e precisione. Benissimo, sono pronto. Andiamo. Andiamo, andiamo. Gabriele Tarquini e Simone Perrotta a bordo della Hyundai Santa Fe Excellence da 200 cavalli a trazione integrale raggiungono il tracciato preparato per le prove di guida sicura. Si tratta del Mini Black Lake. Simone, iniziamo, un'esperienza nuova e spero ricca di sorprese per te. Andiamo, io fin quando ci sei tu alla guida non ho paura, il problema sarà quando ci sarò io alla guida. <ride> no, figurati, entriamo. Andiamo, dai. Lo slalom. La prima prova tratta di cambi di direzione alternati e consecutivi in slalom sui birilli. Si effettua con veloci sterzate e rapidi colpi di acceleratore. L'utilità. Trasferire il carico sull'asse anteriore per avere più velocità di inserimento in curva ed evitare un pericolo. La difficoltà. Bisogna sincronizzare il movimento sul pedale dell'acceleratore con la rotazione sul volante. Iniziamo un primo esercizio, no? per scaldarci un po'. Vai. Questo è il, diciamo, il più semplice, ma per uh, farti conoscere sì. il campo di calcio. Non è proprio un campo <ride> da calcio. Ma... Adesso facciamo questo percorso per lanciarci, sì. per avere un po' più di velocità. Te lo faccio vedere una volta e poi questo è un esercizio abbastanza semplice, perché si tratta solo di uno slalom. Semplice per te. Sì, ci lanciamo un ah, po'. Così. Dovrei rifare questo? Sì. <ride> no, non è difficile. <ride> per te. Prendiamo un pallone. <ride> sì. Lo devi fare accelerando fuori dalla curva, togliendo il gas per inserire la macchina. Si chiama trasferimento di carico, per trasferire il carico negli assi. Ok, adesso tocca a te. Così guidi abitualmente? Sì. sì. Le braccia dovrebbero avere un angolo quasi di 90 gradi, perché per avere il controllo si dovresti dietro. stare no, un po' più avanti con, la, con lo schienale. Onestamente 
prima di entrare in macchina ero un po' ansioso. Eh. Un ragazzo molto razionale, timoroso. E non so cosa aspettarmi onestamente. Ha un rapporto con le auto un po' strano, non voleva prendere la patente. Non essendo uno spericolato in macchina non mi fido tanto delle mie qualità da, da driver. Spero che questo non lo limiterà. Andiamo? Sì. Sei sicuro? Sì, sì. Vai, ruota velocemente il volante, perfetto, vai, vai, vai. Questa è la prima presa di contatto, okay. l'abbiamo fatto intorno ai 50 km okay. all'ora. Questo è un esercizio che dovremmo arrivare a farlo a 70. Se Adesso te. spingo di più. Spingi Andiamo. un po' di più. Senza paura. Vado. Tanto al limite buttiamo giù un birillo. Ok. Spingi, 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 bolla, ancora, spingi tutto giù. Ok, tutto giù, 60 km all'ora, secondo me possiamo lo possiamo fare, fare ancora più Andiamo. veloce. Tu sei uno prudente, no? Sì. Ma la patente quando l'hai presa? No, l'ho presa a 19 anni, sì, sì. E non la volevi prendere magari? Non la volevo prendere, no. Come mai? Non la volevo prendere perché non avevo mai fatto delle guide da ragazzo. Non ti interessava? Non mi interessava, avevo anche un po' paura. Ah. E poi spinto da mia moglie che mi disse guarda che io ho un marito che devo scarrozzare non lo voglio. <ride> L'ho presa non a 18 anni ma a 19 anni. Vado, vai, eh. vai, 70, vai, spingi tutto. Più forte adesso molla, schiaccia tutto, vai, schiaccia tutto, vai. Bravo, adesso vedi sei riuscito ad andare in sottosterzo. Hai visto che la macchina sì, non sì, girava sì, davanti sì, sì. perché non prendeva perché la velocità eravamo arrivati quasi al limite. Sì, Io ti do 3 su 5 ah, su questo esercizio. Grande, sono <ride> Adesso torniamo ai box. Eh, nel giro di prova che mi ha fatto vedere Gabriele mi sono un po' impaurito perché comunque lui è, è molto bravo, è andato anche molto forte. Simone ha iniziato con una velocità molto bassa, poi si è lasciato un po' andare. Poi facendo più prove onestamente è, stata, è andata bene e mi sono anche molto divertito. L'esercizio sullo slalom non ha convinto del tutto Gabriele Tarquini, che ha assegnato a Simone un voto di 3 gomme su 5. Terminata la prima prova, Simone viene accompagnato da Gabriele su un altro tratto del mini Black Lake per il gioco bonus, il break and shot. Simone, prima di passare al secondo esercizio, ho pensato ad un giochino che unisce la mia passione e la tua. Sai Gabriele, ho visto la porta, ho visto il pallone e pensavo si invertissero un po' i ruoli. Ho detto, ecco, forse sarò io ad insegnare qualcosa a lui. Invece, mi sbaglio? Sì, perché dobbiamo colpirlo con la macchina. Anche qui? Esatto. Vabbè, ci proviamo. Allora, ci proviamo, al dai. Al massimo non faremo gol. Farai gol sicuro. Ok, dai, ci proviamo. Ah, si è mosso il pallone leggermente. Mi capitava, mi capitava sì. anche in partita, eh. Vai dritto così, vai, 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 vai. Eccolo, adesso con il vento a favore siamo riusciti a fare il primo gol. Più velocità adesso, direzione, vai. Bravo! E so due. Vedi, a pallone, <ride> col pallone ci sei fatto. Diciamo che non sono stato aiutato adesso, sono stato poco aiutato prima. La prova del gioco si conclude tuttavia positivamente, nonostante i problemi causati dal vento durante l'esecuzione del gioco. E il campione del mondo 2006 ottiene due gomme su tre. Terminato il gioco bonus, Simone è pronto a confrontarsi con il secondo esercizio di guida sicura. La seconda prova consiste nel cambio di direzione a velocità costante. L'esercizio si effettua a 70 km h con cambio di traiettoria sinistra-destra e frenata con l'auto in posizione dritta. Utilità dell'esercizio. Serve a schivare un ostacolo o un'autovettura ferma in autostrada o su una strada a due corsie con possibilità di cambio di carreggiata. La difficoltà. Tendenzialmente si tende a frenare nel cambio di direzione con conseguente perdita di aderenza e probabile sovrasterzo nel richiamo destra-sinistra. 
Qui Simone alziamo un po' il livello, mm. però nulla di impossibile da fare, un po' di concentrazione, ti devi ah. spingere un po' perché un sarà po una... Sì, questo sì, il livello si alza un pochino. Ha detto che è tutto un escalation, quindi si parte dal facile per arrivare al difficile. Ho un ottimo maestro, e mi ha dato due o tre suggerimenti nella prima prova e sono sicuro che me li darà anche adesso. Qui si tratta di un esercizio con un cambio di direzione ad alta velocità. C'è un ostacolo improvviso e noi per evitare l'ostacolo dobbiamo cambiare la carreggiata e fermarci il prima possibile. Per cambiare la carreggiata Bisogna tenere il gas costante, okay. non frenare nel cambio di okay. direzione, non togliere il gas. Quando si sta nella carreggiata di fianco bisogna fermarsi. Proprio per non fare il trasferimento di carico, cioè se, se la macchina si carica troppo sull'anteriore diventa più pericolosa e possiamo andare in sovrasterzo. Okay. Un po' di adrenalina, eh, c'è sempre l'ansia. Simone era già un po' spaventato dall'esercizio precedente. Quando gli ho spiegato l'esercizio nuovo e ha visto un po' l'ambiente dove si girava... Ci proveremo poi, eh. il muro è di gomma. Sempre seconda, sì. acceleratore costante, io non muovo sì. l'acceleratore. Okay. Guardo la velocità lì, sì. a centro. L'importante è che freno quando ho cambiato okay. la direzione, non nel centro. Ok. E non nel cambio di direzione. Vai. Adesso tocca a te. Vai, andiamo. Provo la 60, primo tentativo, poi proviamo, proviamo a, ad alzare un po' il livello. Vai, 45, 50, 55, vai. Sì, l'hai fatta a 50, però sai che cosa ti è successo adesso? Quando hai girato, hai girato, no, hai accelerato. Ho accelerato. Hai accelerato. <ride> 55, vai, 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 più alto, più alto, più alto, più alto, 60, vai. Ok, freno. Vedi, eri a 60, ce l'hai fatto tranquillamente. Anche adesso hai accelerato un pochino mentre giravi a sinistra, non so se no, ti viene un po'... Mi viene, mi viene. Adesso lo facciamo, l'ultima prova, però me la devi fare più alto. alto. Vai, 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 accelera un po', accelera un po', ancora, 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 ecco, vai. Bravo. L'hai fatta a 70 e non hai preso neanche un birillo. Ci sono tutti. Questa è una prova da 4, 4 su 5, perché in effetti l'ultima prova l'hai fatta veramente bene. Sembra una cosa quasi impossibile da fare a quella velocità. L'ultimo passaggio l'hai fatta a 70, sei passato a un millimetro dal cono lì. T'ho visto un po' in tensione. Da, sì. <ride> Anche dal muro sei passato molto vicino, però l'hai fatta bene. L'importante è che non ho preso nessuno, no. tutti salvi. No, tutti salvi. <ride> è andata bene, quando l'ha fatta Gabriele non pensavo come, così come la prima di non, di non riuscirci. Il primo passaggio l'ha fatto a una velocità bassissima però poi con un po diciamo di spinta mia perché l'ho stimolato un po sulla velocità l'esercizio l'ha fatto molto bene pensavo tu dovessi frenare in realtà devi tenere il gas costante devi solo girare il volante forse guida anche meglio di quello che lui crede ci ho provato e è andata bene ha sfiorato il muro di qualche millimetro il birillo di qualche centimetro e l'ha fatto bene per questo l'ho premiato con 4 la schivata è stata affrontata con grande decisione e precisione da Simone Perrotta, che viene premiato con un ottimo 4 gomme su 5. Giù, tutto, tutto, tutto. Siamo presi le paperelle. Per quanto siamo? Dopo i due esercizi di guida sicura, è arrivata l'opportunità per Gabriele Tarquini di mettere alla prova Simone su un test molto più ampio e vario. Il circuito cittadino. Su questo breve tracciato, il pilota dovrà fare molta attenzione ai pericoli che spesso possono capitare durante un tragitto in città. Gli imprevisti possono essere rappresentati da ostacoli improvvisi, cambi di direzione e frenate d'emergenza. Siamo all'esame finale. Okay. 
simuliamo un percorso cittadino okay. pieno di imprevisti okay. sembra facile ma non lo è perché eh no, quando guidi nella strada di tutti i giorni sai che okay. ci sono i passaggi pedonali le biciclette, certo. i pedoni gli incroci, quindi cerchiamo di no, rispettare la okay. segnaletica Va stradale bene. e di interpretare quello che ci capita nel okay. percorso cittadino Va bene. ci saranno degli imprevisti ok Aia. sarà un, un giro in città e quindi mi aspetto di essere un po' più a mio agio, però questi imprevisti non mi lasciano tranquilli. Mi aspetto un approccio, diciamo, razionale al problema. Segui la direzione dei birilli, okay. c'è questo questa curva diciamo a destra, vai ancora un po', vai ancora un po', c'è la segnaletica stradale, vai, 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 vai. Ti sei giustamente fermato perché c'è la bicicletta e c'era il un percorso ciclabile, sì, ciclabile segnalato in rosso c'è uno okay. che sta attraversando lui ha la precedenza tu giustamente da prudente come sei ti certo. sei fermato poi e lasciamo attraversare il ciclista poi al cappellino della Roma guarda, al cappellino della Roma <ride> <ride> hai avuto anche il tempo Noi di siamo guardare Roma, tempo. Quindi... è vero è vero, è vero. <ride> bravo bravo quindi riportati a 40 e vediamo che cosa ci, ci capiterà adesso più veloce più veloce e qui sono le strisce pedonali. C'è una sagoma, l'abbiamo riconosciuta, sì. quindi permettiamo al pedone di attraversare, ma aspettavo che tu rispettassi okay, le... Perfetta. Senza rallentare. Sì. Ok. Bravo. Hai schivato, hai visto l'imprevisto, cioè i ciclisti che stavano attraversando, quindi non hai avuto il tempo di frenare che stavano dietro la, la curva, curva, però l'hai schivata, come abbiamo fatto nel muro, e ti sei fermato subito dopo. Ok, vai, 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 vai. Giù, tutto, 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 tutto. Perfetto. Non sono Abbiamo morte preso. le paperelle. No, no, no. Sono tutte sopravvissute, però per poco. In questa frenata d'emergenza conta anche tantissimo la qualità della, del pneumatico. Simone, il percorso cittadino l'hai fatto perfetto. È difficile trovare un automobilista migliore di te nel rispettare le regole, no? Troppo buono. Quindi io qui ti do il massimo del tempo. Addirittura. 5 su 5. L'ultimo test è andato bene perché comunque... È un percorso dove mi sento un po' più a mio agio. È razionale e prudente. Guidando quotidianamente in città so gli imprevisti. Ha raggiunto veramente il top. Io penso che Simone sia una, un automobilista quasi modello. Io l'ho premiato con 5 su 5. Sono molto contento che Gabriele mi abbia comunque gratificato con il massimo dei voti. C'è stata un'escalation. Un il percorso cittadino è stato il top per lui. Il test finale è brillantemente superato dall'ex giallorosso che ottiene addirittura il punteggio massimo, dimostrando una grande attenzione al codice stradale e una buona dose di riflessi. Le prove sul mini Black Lake sono terminate, ma c'è ancora tempo per qualcosa di speciale. Simone, ma l'ha mai provato un ovale a più di 200 km all'ora? Secondo te? No. <ride> Bravo. E allora vieni con me per provare un'esperienza nuova. Andiamo. Tarquini e Perrotta prendono possesso dell'abitacolo. La pista è caratterizzata da due curve paraboliche, ognuna lunga un chilometro, che raccordano i due rettilinei lunghi anche loro un chilometro e larghi 35 metri, e il cui scopo è quello di mantenere alta la marcia dell'auto. La velocità massima consentita è di 250 km h La Hyundai i30 Fastback N una macchina con una potenza di 275 cavalli e con un'accelerazione da 0 a 100 km h in 6,1 secondi. Adesso l'abbiamo fatta piano, eh? Di, vedi, se passi da loro che sono fermi vedi proprio la velocità perché è abbastanza largo e quindi non, non sembra sì, però una sensazione perché c'è uno schiacciamento sì, sì, sì. diciamo verso il basso come se andassi su, su, su una giostra sì. 
adesso lo facciamo a 200. L'ovale è stata una prova sensazionale che ha stregato letteralmente Simone. Sono vivo. <ride> Sembra di stare sul, su una giostra, sulle montagne russe. Poi c'è questo schiacciamento alla testa che ti gira. È strano, lui rideva, io un po' meno. <ride> io ridevo dalla paura, lui rideva dal divertimento. Alla fine di Power Eleven, Simone Perrotta ha ottenuto questi punteggi. Tre gomme su cinque nella prova dello slalom. Quattro gomme su cinque sull'esercizio della schivata. Il massimo punteggio nel circuito cittadino. E a tutto questo va sommato il bonus di due punti ottenuto nel gioco, per un totale di 14 punti. Dopo il giro in pista, la giornata all'interno del centro Bridgestone sta per concludersi. Power Eleven è al termine. Per Simone e Gabriele è ora di congedarsi. Come è andata oggi, Simone? È stata una giornata emozionantissima. Non avevo mai provato una situazione del genere. Sicuramente vado via da qua che sono un guidatore più consapevole. Bravo! Io penso che oggi tu abbia appreso qualcosa di tecnica di guida e ti sia anche un po' divertito in fondo, no? Assolutamente sì. Ripeto, vado via di qua che sono sicuramente più competente ed è stata una giornata unica ed emozionante di questo ringrazio te e ringrazio tutti grazie alla tua disponibilità ciao ciao le circostanze possono causare interruzioni e ritardi ma non perdere mai di vista il tuo obiettivo prepara te stesso in ogni modo possibile aumentando la tua conoscenza e arricchendo la tua esperienza in modo che tu possa trarre il massimo dalle opportunità quando si presenteranno Mario Andretti